Guten Abend. Guten Abend. So say in English. Oh, sorry. Say again. Guten Abend. Good evening. <laughs> oh, man. Very good. I want to welcome each one of you tonight. Um, ich möchte euch herzlich willkommen heißen. I hope you had a good day today. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag heute. But no matter what your day is like, it's about to get good. Und egal, wie euer Tag gewesen wird, jetzt wird er gut. Ich möchte euch danken, dass ihr hierher gekommen seid zu, diesem, äh, zu dieser Erweckungsserie. Like Und ich möchte euch auch herzlich willkommen heißen, die ihr hier beim Internet äh, live zuschaut. Thank you for joining us as we worship the Lord together this evening. Danke, dass ihr angeklickt habt, um gemeinsam mit uns den Herrn anzubeten. And we trust that God has special blessings for each and every one of us. Und wir vertrauen darauf, dass der Herr einen ganz besonderen Segen für jeden einzelnen Not only corporately as a church, nicht einfach nur gemeinschaftlich als Gemeinde, but individually as his children, sondern für jeden Einzelnen als das Kind Gottes. The Lord desires to speak to us personally. Da möchte der Herr direkt zu uns persönlich sprechen. The theme for this special revival weekend, und das Thema für dieses besondere für diese besondere Erweckungsserie, entitled Revive Us Again. Um, belebe uns neu. It comes from a prayer found in the book of Psalms. Und dieses dieser Titel kommt aus einem Gebet, das man in den Psalmen findet. Before we have our special song of meditation, I like to read this psalm with you to, this evening. Und bevor wir ein spezielles Lied hören werden, um darüber nachzudenken, möchten wir diesen Text heute lesen. So if you have your Bibles, if you'd open to the book of Psalm chapter 85. Wenn ihr eure Bibeln habt, dann öffnet eure Bibeln zu Psalm 85. And here we find a most beautiful prayer that we want to pray this evening. Und hier finden wir ein wunderbares Gebet, das wir heute beten wollen. The Bible says in Psalms 85, beginning with verse 1. Psalm 85 und wahrscheinlich ab Vers 2 im Deutschen. And when you get there, would you let us know by saying Amen? Und wenn ihr da seid, sagt doch bitte Amen. Amen. <laughs> All right. The Bible says, Die Bibel Lord, sagt, thou hast been favorable unto thy land. Herr, du hast deinem Land einst Gnade gewährt. Vers 2. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Hast das Geschick Jakobs gewendet? Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Hast vergeben die Schuld deines Volkes. Thou hast covered all of their sins. Hast Selah. alle ihre Sünde zugedeckt. Selah. Thou hast taken away all thy wrath. Du hast all deinen Grimm hinweggetan. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Du hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Turn us, O oh God of our salvation. So stelle uns wieder her, du Cause Gott unseres Heils. anger towards us to cease. Lass ab von deinem Unmut gegen uns. For wilt thou be angry with us forever? Oder willst du ewig mit uns zürnen? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Dein Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht. And then verse 6 it says. Und dann Vers 7 heißt es. Will thou not revive us again? Willst du uns nicht wieder neu beleben? That thy people may rejoice in thee. That mit dein Volk sich an dir erfreuen kann. Here we find that the only way we can have a just cause for rejoicing. Hier ist der, finden wir, dass der einzige gerechte Grund, um sich freuen zu können, is when the Lord revives us again. Nur dann zu finden ist, wenn der Herr uns neu belebt. And we learned last night. Und wir haben letzte Nacht gelernt. That, that word revive dass dieses Wort Erweckung literally means to live again. Es bedeutet wieder neu zu leben. So as a, a call for revival, ein Ruf also zur Erweckung, is to recognize that we are spiritually dead. Ist eine ein, ein Eingeständnis, dass wir geistlich And tot sind. Only the Lord can cause us to live again. Und nur der Herr kann dafür sorgen, dass wir wieder neu belebt werden. You see, there's no way we can truly rejoice. Es gibt also wirklich keinen Weg, wie wir echte Freude haben können. When we are in a spiritually dead condition. Während wir gleichzeitig geistlich tot sind. Only spiritual life. 
nur geistliches Leben brings about the joy of the Lord. bringt auch wirklich echte Freude im Herrn. The Bible says that the joy of the Lord is our strength. Denn die Bibel sagt, die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Verse 7 says, in Vers 8 heißt es, show us thy mercy, o Lord, Herr, lass uns deine Gnade schauen and grant us thy salvation. und schenke uns dein Heil. I will hear what God the Lord will speak. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird. For he will speak peace unto his people. Denn er wird Frieden zusagen seinem Volk. And to his saints. Und seinen Getreuen. But let them not turn again to folly. Doch nur dass sie sich nicht wieder zur Torheit For wenden. surely his salvation is nigh them that fear him. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten. That glory may dwell in our land. Damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Mercy and truth are met together. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Righteousness and peace have kissed each other. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Truth shall spring out of the earth. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen. And righteousness shall look down from heaven. Und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Yea, the Lord shall give that which is good. Dann wird der Herr auch das Gute geben. And our land shall yield her increase. Und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Righteousness shall go before him. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen. And shall set us in the way of his steps. Und den Weg bereiten für seine Tritte. Amen. Amen. A beautiful psalm and we need to pray this tonight. Ein wundervolles Gedicht, ein wundervoller ein wundervolles Lied und wir möchten das heute beten. That when God will cause us to live again. Dass Gott dafür sorgen wird, dass wir wieder neu belebt werden. That salvation will be seen dass wir Erlösung sehen. And as the psalmist said, the glory of God will fill this land. Und so wie der Psalmist sagt, dass die Herrlichkeit Gottes das Land füllen wird. My brothers and my sisters, liebe Brüder und Schwestern, it's such a privilege for my wife and I to be here in Germany with you. Es ist so ein Privileg für meine Frau und für mich ein hier in Deutschland mit euch zu sein. This is my fatherland. Es ist mein Vaterland sozusagen. This is where my grandmother was born and raised. Hier ist meine Großmutter geboren und wurde auch aufgewachsen. And as I looked into the history of Germany, und wenn ich in die Geschichte Deutschlands schaue, I recognize that many people have forgotten what took place in this land. Dann stelle ich fest, dass viele Menschen vergessen haben, was in Deutschland stattgefunden hat. Truly the glory of God was in this place. Ganz gewiss, die Herrlichkeit Gottes war hier during, in diesem Ort. During the gross darkness of the dark ages, in der Finsterkeit des Mittelalters, the power of God's light began to shine. da hat die Kraft des Lichtes Gottes A angefangen zu scheinen. Revival and reformation took place. Da fand eine Erweckung und eine Reformation statt, eine große. And this country und zwar in diesem Land took a leading role. Dieses Land hat eine leitende Rolle in eingenommen. Millions of people out of the dark ages. Es hat Millionen von Menschen aus dem Mittelalter herausgeführt. And into the light of God's Und zwar in das Licht der Lösung Gottes. But unfortunately, Aber leider, darkness has come back to settle over this land. die Finsternis ist zurückgekommen, auch über dieses Land. Not just this land Nicht nur in diesem Land, but all the world. aber über die ganze Welt. But praise the Lord that the darker this world becomes. Aber dank dem Herrn, je finsterer die Welt the wird, brighter God's light is going to shine. Umso heller wird Gottes Licht scheinen. And God is calling us to be a reflection of that light. Und Gott ruft uns dieses Licht zu reflektieren. And so this evening as we've met together, und wenn wir jetzt diesen Abend jetzt gemeinsam hier uns treffen, and as we continue on this weekend, und dieses Wochenende fortsetzen, let us pray. Lasst uns beten, that God would truly revive us again. Dass Gott uns wirklich ernsthaft erwecken wird. Can you say amen? Könnt ihr Amen dazu sagen? Let us pray for prayer. Father in heaven. Wir Vater im Himmel. Thank you Lord so much for orchestrating this revival weekend. Wir danken dir so sehr, dass du diese Erweckungsserie möglich gemacht hast. For calling us unto yourself dass du uns zu uns gerufen hast. Tonight, Lord, we've gathered to hear what the Lord God would say to us. Hey, wir sind heute hier zusammengekommen, damit wir hören, was du uns zu sagen hast. So, Father, please speak. Vater, bitte sprich. And give us spiritual ears that we may hear. Und gib uns geistliche Ohren, damit wir hören mögen. Spiritual eyes that we might see. Geistliche Augen, damit wir sehen können. And give us a soft and sensitive heart. Gib uns ein sanftes und sensibles Herz. That we might receive the message of this hour. Dass wir die Botschaft dieser Stunde auch annehmen. We pray that you truly bring revival. Dass du wirklich Erweckung bringst. That you would awaken us from spiritual death. Wir bitten, dass du uns erweckst aus um, dem geistlichen Tod. That you would do for us tonight what we cannot do for ourselves. Dass du für uns das tust, was wir nicht für that uns you would tun make us the people that you want us to be. Und dass du uns das Volk machst, das wir eigentlich sein sollen. That glory may fill this land. 
dass die Herrlichkeit dieses Land erfüllt. That the glory of your light may shine in, in this darkness. Dass die Herrlichkeit deines Lichtes in dieser Finsternis scheint. Father, we pray that you touch our hearts tonight. Herr, wir bitten, dass du unser Herz berührst heute Nacht. I pray that as a result of this message. Und ich bitte dich, dass als Resultat dieser Botschaft, that we will never be the same again. Dass wir niemals wieder die gleichen sein werden. Speak to us now, Lord. Sprich zu uns nun, Herr. For we pray this in Jesus' blessed name. Denn wir bitten es in Jesus' gesegneten Namen. Amen. 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 Our message tonight, the revival of the contract one. Unsere Botschaft heute Abend, die Wiederbelebung des Zerschlagenen. As we mentioned last night, wie wir gestern Abend bemerkt haben, we have been told that the greatest and most urgent of all of our needs. Da ist uns gesagt worden, dass das dringendste und wichtigste unserer Bedürfnisse is revival. Ist Erweckung. Tonight we want to discover what brings about this most urgent of our needs. Heute wollen wir studieren, wohin uh, was diese Erweckung wirklich bewirkt. I want to open your Bible to the book of Isaiah. Ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen in das Buch Jesaja. Chapter 57. Und zwar Kapitel 57. As it introduces us to the great God of this universe. Das uns zum großen Gott dieses Universums hinführt. In Isaiah 57, beginning at verse 15. Und Jesaja 57, wo wir in Vers 15 beginnen. The Bible tells us in this passage who is going to experience this desired revival. Das sagt uns die Bibel, wer diese erwünschte Erweckung erleben wird. And if you're accustomed to bringing an outbook to church. Und wenn ihr es gewohnt seid einen Notizblock mitzubringen in die Gemeinde. Dann möchte ich euch einladen, jeden Vers heute Abend aufzuschreiben. The Bible says in Isaiah 57, und die Bibel sagt in Jesaja 57 and in verse 15, und zwar in Vers 15. If you're there, would you please say amen? Wenn ihr da seid, sagt bitte Amen. The Bible says, die Bibel sagt, For thus saith the high and lofty one, denn so spricht der Hohe und Erhabene, the one that inhabits eternity, der ewig wohnt, whose name is holy. Und dessen Name der Heilige ist. I dwell in the high and holy place. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. I want ich. us to notice, friends, that as this verse begins. Und ich möchte, dass Sie bemerken, liebe Freunde, wie dieser Vers it beginnt. It talks about the great God of this universe. Er spricht dieser Vers von dem großen Gott des Universums. The high and lofty one. Der hohe und erhabene. He inhabits eternity. Er wohnt in der Ewigkeit. His name is holy. Sein Name ist heilig. And as we think about these attributes of God. Und wenn wir über diese Attribute Gottes nachdenken. It talks about a God that is so great. Da da spricht es von einem Gott, der so groß so ist, awesome. so gewaltig And so infinite, und so unendlich, that it seems like he's beyond our reach. dass es scheint, dass er außerhalb unserer Reichweite ist. He's the one that er ist derjenige, der in der Ewigkeit wohnt. In other words, there's no beginning and ending to this God. Mit anderen Worten, da gibt es kein Anfang und Ende mit ihm. He's the one that is holy and pure. Der ist derjenige, der heilig und rein ist. So great and so infinite. So groß und so unendlich. But as it introduces this great God to us, aber während dieser große Gott hier eingeführt the wird, God that seems to be beyond our reach, dieser Gott, der außerhalb unserer Reichweite zu sein the scheint, the verse says, da sagt der Rest des Verses, that he not only dwells in the high and holy place, er wohnt nicht nur im hohen, in der Höhe und im Heiligtum, but notice, aber achte aber darauf, with him also that is of a contrite and humble spirit und auch bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geist to revive the spirit of the humble damit ich den Geist der gedemütigten belebe and to revive the heart of the contrite one und das Herz der zerschlagenen erquicke here we find the great god of the universe hier finden wir den großen gott des universums is not too big er ist nicht zu groß and not too busy und nicht zu beschäftigt, to meet with the humble and contrite children of this world. um sich mit den gedemütigten und zerschlagenen Kindern dieser Welt zu treffen. How many of you are thankful for that? Wer von euch ist dankbar dafür? And this little gathering this evening, und dieses kleine Zusammenkunft heute Abend, the Holy Spirit has promised to be in this place. da hat der Heilige Geist verheißen, dabei zu the sein. High and lofty one, der Hohe und Erhabene, the one that is holy, der eine, der heilig ist, and eternal and infinite, und ewig und ohne Ende. By Is right here with us tonight. Er ist direkt hier bei uns heute Abend. Promising to give us revival. Und er verspricht uns Erweckung zu geben. To arouse us from spiritual death. Und uns zu erwecken vom geistlichen But Tod. But the condition of receiving this revival. Aber die Bedingung dieser Erweckung zu erleben. Is that we must be humble. Ist dass wir demütig sein müssen. And we must be contrite. Und wir müssen zerschlagen sein. And when I read this verse. Und als ich diesen Vers gelesen I habe. I asked myself the question. Da habe ich mir die Frage gefragt. What does it mean to be humble and contrite? Was bedeutet es demütig und zerschlagen zu sein. There is no revival, da, denn es gibt keine Erweckung humility and contrition. ohne Demut und Zerschlagung. So I looked up this word contrition, und so habe ich dieses Wort zerschlagen angeschaut. Contrite, 
zerschlagen, ja. And in the English dictionary the und, definition is this. Und im englischen Wörterbuch ist das die Bedeutung. To be contrite means feeling or expressing remorse. Es zer zu äh, zerschlagen zu sein bedeutet ein Gefühl der Ausdruck von Reue. Or penitence that is affected by guilt. Oder von Buße, das von Schuld bewegt wird. So revival is promised. Das heißt, Erweckung ist uns versprochen. To those who are expressing remorse for the sins of the past. Diejenigen, denjenigen, die wirklich ähm, Reue ausdrücken für die vergangenen Sünden, die sie begangen haben. But then I looked up this word contrite. Aber dann habe ich dieses Wort nochmal nachgeschaut. In the original Hebrew language. Und zwar im originalen Hebräischen. And it's the Hebrew word dakar. Und es ist das hebräische Wort dakar. Which literally means. Das bedeutet buchstäblich. To allow oneself to be what? Es Crushed. zulassen, zerschlagen zu sein. Bruised. Verletzt. Beat to pieces. In Stücke geschlagen. Smite, destroy and humble. Zerschmettern, zerstören und demütigen. In other words, the word contrite sounds like a very violent word, isn't that right? Mit anderen Worten, dieses Wort zerschlagen klingt ziemlich brutal, oder? To allow yourself to be utterly destroyed. Es zulassen, dass man selbst völlig zerstört to be wird. Smitten. Dass man geschlagen wird. Beat to pieces. Dass man geschlagen wird in, in Stücke. Bruised and crushed. Verletzt und zerschlagen. Friends, this is the one, these are the ones who are going to experience revival. Liebe Freunde, diejenigen, die das erleben, die werden auch Erweckung erleben. And what I want us to understand tonight. Und was wir heute verstehen wollen. Is that in order for us to be revived, we first must be rent. Dass bevor wir erweckt werden können, müssen wir zuerst zerrissen werden. We must be smitten before we can be saved. Wir müssen geschlagen werden, bevor wir gerettet werden können. And tonight we're going to discover through God's word. Und heute werden wir durch Gottes Wort etwas herausfinden. What brings about this experience of a rending revival? Nämlich was dazu führt, dass wir diese zerreißende er Erweckung erleben. We must be rent. Wir müssen zerrissen werden. In order to be revived. Um erweckt zu werden, in order to be reformed, damit wir dann reformiert werden können, in order to be restored, damit wir dann wieder hergestellt werden in können, order to be redeemed, damit wir dann erlöst werden können, in order to be reunited with our damit Lord wir comes. dann wieder vereinigt werden können mit Jesus, so wenn er what kommt. Brings about this revival. Also woher kommt diese Erweckung and this rending, contrite experience. und dieses Zerreißen und diese, dieses Zerschlagen, diese Erfahrung davon? The Bible gives the answer die Bibel gibt eine Antwort in the Old Testament book of Joel. und zwar in dem alttestamentlichen Buch Joel. Ich möchte, dass die Bibel öffnet in das Buch Joel, which is a very special book. das ist ein sehr spezielles Buch ist. Oh, yeah. So special that we Uh, the, the Holy Spirit inspired some to name this TV ministry after this book. Und so speziell, dass einige äh, inspiriert worden sind, dieses Ministry Joel Media Ministry TV zu nennen. Because this is the book of the last days, friends. Denn das ist ein Buch der letzten Zeit. And how many believe we're living in the last days? Und wer von euch glaubt, wir leben in der letzten Zeit? Oh, friends, we are living in the final hours. Oh, liebe Freunde, wir leben in den letzten Stunden. A very urgent time. Eine sehr dringliche Zeit. So notice what this end time book has to say to us. Und jetzt schaut mit mir, was dieses Endzeitbuch uns Sagen hat. Joel chapter 2 in Joel 2 and verse 11 asks a question to us. Und in Vers 10 stellt eine Frage. But let's read first verse 10. Lass uns erst Vers 10 lesen. The Bible says, Die Bibel sagt, the earth shall quake before them. Vor ihnen erbebt die Erde. The heavens shall tremble. Die Himmel erzittern. The sun and the moon shall be dark. Die Sonne und Mond verfinstern and sich. The stars shall withdraw their shining. Und die Sterne verlieren ihren Schein. This verse talks about signs in the heavens. Diese, dieser Vers spricht von Zeichen am Himmel. A great earthquake that will take place. Ein großes Erdbeben, das stattfindet. A massive shaking in this world. Eine, eine ziemliche Erschütterung in dieser Welt. That these have in the past, Und wir wissen, dass diese Dinge in der, in der Vergangenheit passiert sind. But these are end -time Aber das sind Endzeitprophezeiungen. Wenn ihr das mit Matthäus 24 vergleicht, as well as chapter 6, und genauso mit Offenbarung 6, we find that this is end -time language. dann wissen wir, dass das Endzeitsprache ist. Und in dem Kontext der letzten Tage und in diesem Kontext der letzten Tage, Verse 11 asks a question. da stellt Vers 11 eine Frage. The Bible says, Die Bibel sagt, the Lord shall utter his voice before his army. Und der Herr lässt seine Stimme hören for vor his, seinem Kriegsvolk her. For his camp is very great. Denn sein Heer ist denn sehr groß, ist sein for Heerlager. He is strong that executes his word. Und gewaltig sind, die sein Wort vollstrecken. For the day of the Lord is great and very terrible. Ja, groß ist der Tag und des Herrn und sehr schrecklich. And who shall abide it is the question. Wer kann ihn ertragen, ist die Frage. The great day of the Lord is referring to the second coming of Christ. Der große Tag des Herrn, das stellt, das bezieht sich auf die Wiederkunft Jesu. And in, and in, in anticipation of 
this day, und in der Erwartung dieses Tages, the question is asked, da wird die Frage gestellt, who will abide this day? wer kann diesen Tag ertragen? Who will be ready for this great and grand event? Wer wird bereit sein für dieses große und gewaltige Ereignis? And the parallel question in Revelation chapter six, und die parallele Frage in Offenbarung 6 ist, who shall be able to stand? Da ist die Frage, wer wird fähig sein, stehen zu bleiben? An diesem großen Tag, wenn Jesus wiederkommen wird. See, friends, when Christ comes, seht ihr, Freunde, wenn Jesus kommt, just be two groups of people. da wird es nur zwei Gruppen von Menschen Every geben. One of us will be one of, of either groups. Jeder von uns wird zu einer dieser beiden Gruppen gehören. Either we're gonna be running to the rocks and mountains, Entweder werden wir zu den Felsen und zu den Steinen fahren. Wir werden dorthin rennen, um uns verstecken zu wollen vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Oder wir werden stand in his presence. Oder wir werden in seiner Gegenwart stehen. Wir werden in sein Angesicht schauen. Und werden sagen, genau das ist mein Gott. Ich habe auf dich gewartet. Und ich werde mich freuen und fröhlich sein in deiner Errettung. Jeder von uns wird in einer dieser beiden Gruppen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher bei euch. Aber für mich und mein Haus, ich kann nur sagen, ich möchte stehen an diesem Tag. Ihr möchtet auch stehen an diesem Tag. Und so müssen wir die Frage Frage, äh, die Antwort finden auf diese Frage. Verse 11, the question is asked. Die Frage in Vers 11 ist, ist gestellt. Who will abide in this day? Wer kann ihn ertragen diesen Who's Tag? Gonna be ready? Wer wird fertig und bereit sein? We be ready, Wenn wir bereit sein wollen, we have to know the to that dann müssen wir die Antwort auf die Frage kennen. And friends, the Bible asks a question, und liebe Freunde, wann immer die Bibel eine Frage stellt, an da gibt es immer eine Antwort. And the to this question, und die Antwort auf diese Frage is in the ist in den nächsten Versen zu finden. Verses 12 and on. In den Versen 12 und vorwärts dann. Describes an experience. Da wird eine Erfahrung beschrieben. It describes a what? Er beschreibt was? An experience. Eine Erfahrung. That we must have die wir haben müssen, in order to stand and abide in the day of his damit wir stehen und ihn ertragen können, diesen Tag des Herrn. So notice with me in verse 12. Also achtet mir mit mir in Vers 12 in darauf. Light of this question, in der, Im Licht dieser Frage, notice the answer. Achtet auf die Antwort. Verse 12 says, Therefore also now saith the Lord. Doch auch jetzt noch spricht der Herr. Turn ye even to me with all your heart. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen. And with fasting and with weeping and with mourning. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. So in response to the question, who will abide the day of the Lord's coming? Also als Antwort auf die Frage, wer kann bestehen, wenn der Herr kommt? The first answer. Die erste Antwort. God says, turn to me with all of your heart. Die erste Antwort, die Gott sagt, ist Kehrt zu mir mit eurem ganzen Herzen. With fasting, weeping and mourning. Mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Which shows, was uns zeigt, that the ones we're gonna stand, diejenigen, die stehen werden, and be ready for the coming of Christ, und die bereit sein werden auf das Kommen Christi, are those who turn to Him with heartfelt sorrow and repentance. Werden diejenigen sein, die zu ihm mit echter Herzensreue sich bekehren. The Bible tells us in Second Chronicles. Die Bibel sagt uns in Zweite Chronik. Chapter seven and verse fourteen. In Kapitel 7, Vers 14. Please write it down. Und schreibt es bitte auf. The Bible says, Die Bibel sagt es. If my people, und mein Volk, which are called by my name, über dem mein Name ausgerufen shall ist, humble themselves and pray, demütigt sich and seek my what? und sie beten und suchen was? My face. Mein Angesicht. We talked about that last night. Wir haben letzten Abend darüber gesprochen. And turn from their wicked ways. Und kehren um von ihren bösen Wegen. Here God is about to give a promise. Hier ist Jesus dabei, äh, Gott gibt uns einen Verheiß, eine Verheißung. So those who experience hu humbleness, diejenigen, die Demut erleben, those who pray, diejenigen, die beten, seek his face or his glory, die seine Herrlichkeit, sein Angesicht suchen from their wicked ways. und die von den bösen Wegen weg sich kehren. The promise is this. Die Verheißung ist folgende. Then will I hear from heaven Dann werde ich vom Himmel her hören and forgive their sin und ihre Sünden vergeben and will heal their land. und ihr Land heilen. We find that healing and forgiveness Wir finden diese Heilung und Vergebung comes as a result die kommt als ein Resultat of turning to God with a heartfelt sorrow for sin. wenn wir nämlich zu Gott mit einer echten Herzensreue für die Sünde kehren. Of the Lord's coming. Wer wird also stehen bleiben, wenn der Herr kommt? Die Antwort Nummer eins. Those who turn from sin. 
diejenigen, die sich von der Sünde abwenden turn to their Savior with a heartfelt sorrow und die sin. zu ihrem Erretter mit einer echten Herzensreue für die question, Sünde sich but zukehren. Question, but the question is, Aber die Frage ist, what enables us was befähigt uns, to turn from the sin that we so naturally love, von der Sünde, die wir natürlicherweise so gerne lieben, and turn zu gehen, to the Savior that we so naturally despise. und uns zu dem Erretter hinzuwenden, den wir natürlicherweise eigentlich verachten. The Bible gives the answer. Und die Bibel gibt uns eine Antwort. In the book of Romans chapter 2 in verse 4. In Römer 2 Vers 4. Please write it down. Schreibt es auf. The Bible says. Da sagt die Bibel, the goodness of God leads thee to repentance. Dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. The word repentance it means to turn. Das Wort Buße meint eigentlich sich umzukehren, umkehren. To turn around from our wickedness and turn to Christ. Umzukehren von den bösen Wegen von der Bosheit und zu Christus sich zu kehren. And the only way we can repent. Und der einzige Weg, wie wir Buße tun können, because of the goodness of God. Ist wegen der Güte Gottes. In other words, mit anderen Worten, repentance is not something that we manufacture in and of ourselves. Buße ist etwas, was wir nicht in uns selbst herstellen können. But it's something that comes as a natural result. Aber etwas, das als natürliches Resultat kommt, of seeing or knowing the goodness of God. wenn man die Güte Gottes sieht oder erlebt oder kennt. Because the goodness of God, denn die Güte Gottes, it changes us. die verändert uns. And it causes us to turn. Und die bewirkt, dass wir umkehren. Now, friends, this word repentance is very important. Dieses Wort Buße ist sehr wichtig, liebe it Freunde. Literally means, es bedeutet wörtlich, in der original language ist das Wort Mataneo. Im äh, Griechischen ist es das Wort Metanaio. Das ist das Griechische. And it literally means to have a change of mind. Und es bedeutet buchstäblich eine Gesinnungsänderung zu haben. It means to have a change of what? Eine Änderung von was? A change of mind. Eine Änderung der Gesinnung. And the reason why we need to have a change of mind. Und der Grund, warum wir eine Gesinnungsänderung because brauchen, because our ist, natural way of thinking and feeling is twisted and it's bent to evil. Und der Grund ist, weil unsere natürliche Art und Weise zu denken und zu fühlen etwas ähm, verworfen ist und etwas immer sich zur, zum Bösen hinneigt. In Romans chapter 8 and verse 7. In Römer 8 Vers 7. It describes the natural mind. Da wird der natürliche die natürliche Gesinnung beschrieben. The Bible says, but the carnal mind. Weil die Gesinnung des Fleisches. The what mind? What is this word? Was für eine Gesinnung? The carnal mind. Die fleischliche is Gesinnung. Is enmity against God. Ist Feindschaft gegen Gott. For it is not subject to the law of God. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Neither indeed can be. Denn sie kann das auch nicht. So the reason why we need to repent. Der Grund also, warum wir umkehren müssen. Or have a change of mind. Weil wir, warum wir eine Gesinnungsänderung brauchen. Because our brauchen, natural mind is carnal. Ist derjenige, dass unser natürlicher, eine natürliche Gesinnung subject, fleischlich ist. Not subject to the law or the righteousness of God. Unsere natürliche Gesinnung ist nicht dem Gesetz Gottes untertan. We have a wrong way of thinking. Wir haben eine falsche Art zu denken. And friends, the great controversy between good and evil und liebe Freunde, der große Kampf zwischen Gut und Böse is all over the mind. Da geht es nur um den Verstand, um das Denken. Think about it for a moment. Denkt über einen Moment nach. It is our mind that produces our thoughts and feelings. Unsere Gesinnung, die produziert unsere Gedanken und Gefühle. And it is our thoughts and feelings that produce our words. Und unsere Gedanken and our und Gefühle produzieren unsere Worte und Aktionen, unsere Handlungen. Our words and actions produce habits. Unsere Worte und ähm, ähm, Gefühle und, und Taten produzieren unseren Charakter. And habits form your character. Da produzieren unsere Gewohnheit und Gewohnheit produzieren Charakter. Und die Bibel sagt, dass unser Charakter unser Schicksal bestimmt. Wenn wir also am Ziel ankommen wollen, da fängt es mit der Gesinnung an. Und deswegen bittet Gott in seinem Wort, turn to me with all your heart. Kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen. Ein Ruf zur Buße. To change your mind unsere Gesinnung zu ändern. Friends, if you were to look up this word carnal in the original language, wenn ihr dieses Wort Fleisch im Original anschaut, it literally means flesh. Es meint im Deutschen Fleisch. Yeah, it's in German. Okay. It's already. And so in, in the German, you, get, you folks know exactly what we're talking so about. Im Deutschen wisst ihr genau, wovon wir sprechen. You see, our mind is a fleshly mind. Das heißt, unser, unser ähm, Verstand ist ein, unser Gesinnung ist fleischlich. And the Bible says in 1 Corinthians 15, 50, und in 1. Korinther 15, Vers 50, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. da heißt es, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben so what können. God is wanting to do, was Gott also tun möchte, he is wanting to circumcise 
our mind. Er möchte unsere Gesinnung beschneiden. Friends, you notice that the right of circumcision Ihr kennt das äh, Recht der Beschneidung was simply to be an outward sign Dieser Ritus der Beschneidung war nur ein äußeres of Zeichen a, of an inward experience. einer inneren Erfahrung. Circumcision Beschneidung is cutting away of the flesh. bedeutet, das Fleisch wegzuschneiden. Gott hat seinem Volk damals gesagt, das zu tun, simply as an outward sign nur als ein äußeres Zeichen, of what he wanted to do in their hearts and minds um zu zeigen, was er in ihrem Herzen und ihrem Because Gedanken tun wollte. Our mind is and fleshy. Denn unser Verstand, unser Denken ist fleischlich. So God wants to cut away the flesh. Gott möchte also das Fleisch wegschneiden, to give us a mind. um uns eine geistliche Gesinnung zu schenken. A mind like that of Christ. Eine Gesinnung, wie die Jesus hatte. And the book of Romans, chapter 12, it tells us, und in Römer 12 wird uns gesagt, was exactly ist Is it that cuts away the flesh of the mind? Was genau dieses Fleisch der Gesinnung wegschneidet? Notice with me in Romans 12 verses 1 and 2. Schaut mit mir in Römer 12 Vers 1 und 2. Please write it down. Schreibt es bitte auf. The Bible says, I beseech you therefore brethren by the mercy of God. Die Bibel sagt, ich ermahne euch nun Brüder durch die Erbarmungen Gottes. That ye present your body a living sacrifice. Eure Leiber darzustellen als lebendiges Opfer. Holy and acceptable unto God. Ein heiliges Gott wohlgefälliges Opfer. Which is your reasonable service. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist. And be not conformed to this world. Und seid nicht gleichförmig. But be ye, Welt, what is this word right here? Und so, was ist das nächste Wort? Sondern werdet transformed verwandelt by the renewing of your mind. Durch die Erneuerung des Sinnes. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das gute und wohlgefällige und vollkommene. So also die Bibel sagt, Don't conform to the world, seid also nicht gleichförmig mit be, der Welt, be transformed by the renewing of your mind. sondern seid verwandelt durch die Ver Erneuerung eures Sinnes. You see, friends, if we be like the world, Wenn wir also wie die Welt sein wollen, liebe all Freunde, we have to do is conform. dann müssen wir einfach nur gleichförmig sein. But if we be like the Lord Jesus, Aber wenn wir wie der Herr Jesus we sein wollen, just conform to Jesus, wir können nicht einfach nur gleichförmig zu Jesus werden, we have to be transformed. wir müssen verwandelt werden. In other words, mit anderen Worten, Christianity Christentum is not a modification of behavior, ist nicht eine Modifizierung unseres Verhaltens, but it's a complete transformation of character. ist eine komplette Verwandlung unseres Charakters. It's the, it's when the old is passed away, wenn das Alte verschwunden ist and all things become new. und alle Dinge neu werden. And so what, what God is wanting to do, und was Gott also tun möchte, to prepare us to stand in the day of his coming, um uns vorzubereiten, damit wir bei seiner Wiederkunft he stehen, wants to transform us by renewing our mind. er möchte uns verwandeln durch die Erneuerung unseres Sinnes. To renew our mind, und die Erneuerung unseres Sinnes he has to cut away and tear the flesh in our mind. geschieht durch das Wegschneiden des Fleisches von unserem Now, Verstand. Friends, if you look up this word transform, wenn ihr dieses Wort verwandeln nachschlagt, in the original Greek language, im originalen Griechisch, It is the word metamorpho. Das ist das Wort metamorpho. By which we get the English word metamorphosis. Von dem wir das deutsche Wort kriegen metamorphose. Which literally means. Was buchstäblich bedeutet. A change of the form or nature of a thing or person. Eine Veränderung der Form oder Natur einer Sache. Into a completely different one. Durch in durch natürliche oder übernatürliche Ursache. By natural or supernatural means. So what God wants us to experience. Was Gott also möchte, dass wir erleben, is ist eine Metamorphose, eine Veränderung. What, what word was, that? was ist das für ein Wort? Metamorphosis. Eine Metamorphose. And friends, this is the word, Und liebe Freunde, das ist das Wort, that use, das die Wissenschaftler gebrauchen, to what to a das die Wissenschaftler gebrauchen, um zu beschreiben, was mit einer Raupe you passiert. See, God in nature, Gott in der Natur, seht ihr, has given us an object lesson er hat uns ein Gleichnis gegeben of the genuine Christian experience, von einer echten christlichen Erfahrung, of what it means to be transformed, damit wir wissen, was es bedeutet, verwandelt zu sein by the renewing of our mind. durch die Erneuerung unseres you see, Sinnes. Friends, when this caterpillar ihr liebe Freunde, wenn, dieser, wenn diese Raupe also turns into a monarch butterfly, in einen wunderschönen Schmetterling, Schmetterling sich verwandelt. It doesn't conform, da tut es sich einfach nur durch Gleichförmigkeit. But rather it is transformed. Es ist wirklich verwandelt. It's a completely different creature. Es ist eine völlig neue, ein völlig neues Geschöpf nun. With a completely different nature. Mit einer komple kompletten, völlig anderen Natur. Now friends, can you tell the difference? Kennt ihr den Unterschied, liebe Freunde? Between a caterpillar and a butterfly? Zwischen einer Raupe und einem Schmetterling? Könnt ihr den Unterschied erkennen? Is there any outward evidence? Gibt es da einen äußeren einen äußeren Beweis, dass es einen Unterschied gibt. Has been dass die Raupe verwandelt worden ist. Yes, friends. Ja, Freunde. And in the same way? 
und in der gleichen Art und Weise, we have been transformed, wenn wir verwandelt werden, there is gonna be some outward visible evidence. dann wird es dort einen äußeren, sichtbaren Beweis geben. And what is the evidence of transformation? Und was ist der Beweis für Verwandlung? It's not speaking in tongues, like what some churches teach. Es ist nicht einfach in Zungen zu reden, wie einige Kirchen re äh, lehren, But it's a change of life. aber es ist eine Veränderung des Lebens. Ich möchte, dass ihr wenn der Kater in eine Butterfly ich möchte, dass Sie bemerkt, wenn eine Raupe in einen Schmetterling sich verwandelt. It's a lot more beautiful, isn't it? Er ist, ist er jetzt nicht viel schöner? Looks a lot more lovely. Er schaut noch viel lieblicher aus, Not oder? Only that, but the, the, the butterfly is a lot, it weighs a lot less than the caterpillar. Interessanterweise wiegt auch der Schmetterling viel weniger als die Raupe. The butterfly is not caring as much as it did when it was a caterpillar. Die, äh, der Schmetterling trägt nicht mehr so viel mit sich herum wie die Raupe. In the same way. In der gleichen Art und Weise, wenn wir durch die Gnade Gottes verwandelt werden, dann wiegen wir viel weniger geistlich. Denn wir haben die ganzen, ähm, ganzen, das ganze Gepäck der Sünde abgelegt. Die Bitterkeit und diesen Geist der Unversöhnlichkeit, den wir gehabt haben. Wir lassen diese Dinge uns nicht mehr runterziehen. Wir gehen durch die Welt viel leichter, als wir es vorgetan haben. Aber nicht nur das. Wenn der Caterpillar Turns into a butterfly, Wenn ein, eine Raupe in einen Schmetterling sich verwandelt, its diet changes. da ändert sich auch seine Nahrung. You see, as a caterpillar, als eine Raupe, it would eat toxic milkweed. da ist diese Raupe ähm, ja, giftige Stoffe. But when it's experienced metamorphosis, Aber wenn es diese Verwandlung, diese Metamorphose erlebt, it eats the sweet nectar from the flowers. dann ist es den süßen Nektar von den Blumen. It spends more time in the atmospheric heavens. Es verbringt viel mehr Zeit dieser diese Schmetterling in der Atmosphäre des Himmels. And it's not stuck to the bush. Und ist nicht an diesem Busch festgeklebt Brothers sozusagen. Sisters, when we've been transformed, Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir verwandelt we're not sind, be stuck to this world. dann sind wir nicht an diese Welt festgeklebt. But we're, we by faith will, will sit with Christ in heavenly places. Wir werden im Glauben mit Jesus in himmlischen Orten sitzen. I don't know about you, but I want to experience this even more. Ich Amen. möchte das noch mehr erleben, wie es mit euch. Amen. Not A modification of behavior. Nicht nur eine Modifizierung des Verhaltens, But a transformation aber eine Verwandlung des Verhaltens. Aber hier ist die Frage: How does this transformation take place? Wie verwandelt sich, wie st stellt diese Verwandlung sich dar? Because there's something that the caterpillar must do. Denn es gibt etwas, was die Raupe tun muss, before it can be changed into a butterfly. Bevor sie verwandelt werden kann in einen Schmetterling. What does it have to do? Was muss sie tun? It has to go into the cocoon. Sie muss in einen Kokon, in, eine, in diese Puppe hineingehen. And you know what happens in the cocoon? Wisst ihr, was in diesem Kokon passiert? In the cocoon, its flesh is torn. In diesem Kokon wird das Fleisch zerrissen. Completely dissolved. Es wird völlig aufgelöst. And in the cocoon, und in diesem Kokon, it's being remade. Da wird es neu gemacht, dieses Geschöpf. It's being broken. Es wird gebrochen And then it's being restored. und dann wird es wiederhergestellt. Friends, if we want to experience metamorphosis, Liebe Freunde, wenn wir eine Metamorphose erleben wollen, we too must go into the closet cocoon of communion with Christ. dann müssen auch wir in dieses ganz enge Kokon der Gemeinschaft mit Christus hineinkommen. And in the cocoon of communion, und in diesem Kokon der Gemeinschaft, just like the caterpillar, so wie eine Raupe, our sinful flesh unser sündiges Fleisch ist torn wird zerrissen. It's broken. Es wird gebrochen. It's smitten. Es wird geschlagen. And eventually, und schließlich, we come out of that as a beautiful butterfly. Und schließlich kommen wir hier raus als ein wunderbarer Schmetterling. A brand new creature. Eine in ganz neue äh, Kreatur in Christus. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? And that hm. leads to the next part of the book of Joel. Und das führt uns zu dem nächsten Teil im Buch Joel. Remember. Erinnert euch. We're finding out the answer to the question. Wir suchen die Antwort auf die Frage. Who shall be able to stand? Wer wird stehen können? And abide in the day of the Lord's coming. Und den Tag des Herrn ertragen and, können. Answer number one we saw in verse 12. Die Antwort Nummer 1 sahen wir in Vers 12. Is those who turn to the Lord with heartfelt sorrow for sin. Die zu dem Herrn sich kehren mit echter Herzensreue für die Sünde. Then notice in verse 13. Dann schaut in Vers 13. Joel 2, 13 says. Joel 2 Vers 13 sagt. And rend your heart zerreißt eure Herzen and not your garments. und nicht eure Kleider and turn to the Lord your God, for he is gracious and merciful. und kehrt um zu dem Herrn eurem Gott denn er ist gnädig und barmherzig Slow to anger and of great kindness. langmütig und von großer Gnade and repenteth him of the evil. und das Übel reut ihn Who knoweth if he will return and repent and leave a blessing behind him 
Wer weiß, ob er sich wieder, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird. So, so number two, also die Antwort Nummer zwei. Of who will be able to stand when Jesus comes. Auf die Frage, wer wird stehen, wenn Jesus wiederkommt? Not only those who turn to him with all their hearts, nicht nur die, die mit ganzem Herzen zu ihm umkehren. But number two, aber Nummer zwei. Those who allow the Lord to rend their hearts, die, die es erlauben, dass der Herr ihr Herz zerreißen kann. In deep conviction and contrition of life. In tiefer er Überzeugung und Zerschlagung des Lebens. Remember what the definition of the word contrite means. Erinnert euch noch, was die Definition von zerschlagen ist? To be torn and smitten. Zu zerrissen und geschlagen and zu sein. So God, friends, wants to break and rend our hearts. Gott möchte uns brechen, unser Herz zerreißen. The question is, what is the tearing instrument? Die Frage ist, was ist das Instrument, womit God, es zerrissen wird? That God uses. Das Gott gebraucht. To rend our hearts. Um unser Herz zu reißen. The Bible says in Hebrews chapter 4 and verse 12, write it down. In Hebräer 4 Vers 12 sagt die Bibel und schreibt es auf. We're just having a simple Bible study tonight, amen. Wir haben einfach nur eine einfache Bibelstunde, nicht wahr? Hebrews 4 and verse 12 says. In Hebräer 4 Vers 12. For the word of God is quick and powerful. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. So finden wir also, dass das Instrument, das Gott zum Zerreißen benutzt, das ist das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Aber ich bin dankbar, dass Gott das Schwert des Geistes nicht wie ein Schlechter, wie ein Fleischer tut. Denn ein Fleischer, ein Schlechter benutzt sein Schwert, to cut in order to kill. um ein Tier zu töten. But God is not a butcher, amen? Aber Gott ist kein Schlechter, nicht wahr? Amen. He is a divine surgeon. Er ist ein Chirurg, ein göttlicher And Chirurg. He takes his cutting instrument, the word of God, Und er nimmt sein Schneidinstrument, das Wort And Gottes. Just like a heart surgeon. Und so wie ein Herzchirurg he uses the truth to cut, benutzt er die Wahrheit, um zu schneiden, not to kill, nicht um zu töten, but in order to heal. Aber um zu heilen, Just like a surgeon, so wie ein Chirurg, has to make an incision first, so wie er erst einen Schnitt machen muss, der Chirurg, in order to get rid of the cancer of the, of the, in the person's body, damit der Krebs entfernt werden kann im Körper eines Menschen. Give a person a brand new heart. Oder um dem Menschen ein neues Herz zu geben. So, to God wants to give us a heart transplant tonight. so möchte Gott uns eine Herztransplantation heute Abend geben. And by the sword of the Spirit, the word of God. Und durch das Wort des Herrn, durch das Geist des durch das Schwert des Geistes he wants to cut away the cancer of sin from our lives. möchte er den Krebs der Sünde von unserem Leben entfernen. It says in the book of Hosea, es sagt im Buch Hosea chapter 6, verses 1 to 2, in Kapitel 6, Vers 1 und 2 Bible says, Come and let us return unto the Lord. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. For he hath torn and he will heal us. Denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. He has smitten and he will bind us up. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. And then it says, after two days he will revive us. Und dann sagt es, er wird uns nach zwei Tagen neu beleben. And then the third day he will raise us up and we shall live in his sight. Am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So we see friends that we must be rent before we can be revived. Ihr seht also Freunde, dass wir zerrissen werden müssen, bevor wir belebt werden können. Must be smitten before we can be saved. Wir müssen geschlagen sein, bevor wir gerettet werden können. And through the teaching of the Bible. Und nach der Lehre der Bibel God can do this in our lives. Ähm, muss Gott das in unserem Leben tun können. But here's the next question. Aber hier ist die nächste Frage. What message in the Bible Welche Botschaft im Wort Gottes ist dazu gedacht, das Fleisch von unseren Herzen wegzuschneiden? What the Bible says, Schaut, was die Bibel sagt. As we go to the book of Acts, chapter five, wir gehen in das Buch Apostelgeschichte. Als wir find out what specific message of the Bible Während wir äh, herausfinden wollen, welche spezifische Botschaft der Bibel has to, has the power to free us from, from sinful flesh. Die, Bo die Kraft hat uns von diesem sündigen Fleisch zu Acts trennen. Chapter 5. Apostelgeschichte 5. Let's notice what the Bible says in verse 31. Wir wollen schauen, was dort in Vers 31 in Vers 32 steht. You see what we, what we need to ask is this. Was wir uns fragen wollen, ist das. What brought about the former reign during the days of the early apostolic church? Wodurch kam der Frühring in der apostolischen Zeit? Because that which brought the former reign, denn das, was den Frühring brachte, I believe is the same thing that's going to bring the latter reign in the last days. Glaube ich ganz fest, wird auch die Ursache für den Spätring in der Endzeit sein. Notice what it says, Acts 5. Schaut, was es in Apostelgeschichte 5 sagt. In verse 33. In Vers 33. If you're there, would you please say Amen? Wenn ihr da seid, sagt bitte Amen. The Bible says. Die Bibel sagt. 
When they heard that, they were cut to the heart. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen. Here we find the disciples were preaching. Hier finden wir, dass die Apostel predigten. And those who heard the message of the disciples. Und diejenigen, die die Botschaft der Apostel hörten. The Bible says that their hearts were cut. Die Bibel sagt, dass ihr Herz getroffen, also geschnitten wurde. Der der göttliche Chirurg was rending the hearts of these individuals hatte die herzen dieser menschen zerrissen seeking to save them from the cancer of sin weil er sie retten wollte vom krebs der sünde and it says that when they heard this they were cut und es heißt sie als sie das hörten wurden sie tief getroffen well, what specifically did they hear aber was haben sie genau gehört notice verse 29 Schaut in Vers 29. It says then Peter and the other apostles answered and said we ought to obey God rather than man. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. And then it says the God of our fathers raised up Jesus. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt. Whom you slew and hanged on a tree. Den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt so habt. So what message is the disciple preaching in this passage? Also was für eine Botschaft waren die haben die Jünger hier gepredigt in dieser Passage? He's bringing the hearers minds to the cross sie haben die gedanken der hörer zum kreuz gebracht but him who was slain and hanged upon calvary's tree zu dem der geschlagen wurde und am 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 kreuz von golgotha hing they heard this und als sie das gehört haben how christ was slain and hung on, upon a tree wie christus geschlagen wurde und dieses kreuz genagelt wurde the message of the cross die Botschaft des Kreuzes is what began to cut their heart. Das war es, was ihr Herz getroffen hat und gesch Then it says in verse 31, geschnitten hat. Und in Vers 31 Him hath God exalted with his right hand to be a prince and savior. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht. For to give repentance to Israel. Um Israel Buße and forgiveness of sins. Und Vergebung der Sünden zu gewähren. So we find that the fact that Jesus died and was hung upon a cross. Also wir finden, dass dieser Fakt, dass Jesus starb und am Kreuz hing. Through this repentance could be given as a gift to Israel. Dadurch konnte Buße und Vergebung dem Volk Israel gegeben werden the als point Geschenk. Is, the point is simply this tonight, friends. Der Punkt heute ist sehr einfach, liebe Freunde. The only thing that's going to revive us. Das einzige, was uns erwecken wird. And bring about a lasting reformation in our lives. Und was eine echte andauernde Erweckung in unserem Leben herbeiführen wird. Is when ist, wenn wir etwas sehen and hear und hören and und erfahren, the message of the cross, nämlich die Botschaft des Kreuzes, our hearts, die unsere Herzen schneiden soll, carnality into pieces, die die Fleischlichkeit in Stücke bricht and it revives us, und die uns erweckt, transforms us die uns wieder verwandelt into a completely different creation. in eine völlig andere Kreatur und Schöpfung. It's not the fear of hell. Es ist nicht die Furcht vor der Hölle nor the of heaven, und auch nicht der Lohn des Himmels. That brings the desired revival that we're seeking tonight. Dadurch kommt nicht die Erweckung, nach der wir uns heute sehnen, But the message of the cross. aber die Botschaft des Kreuzes. But the question is how. Aber die Frage ist, wie? Let's go a bit deeper tonight. Lass uns noch ein bisschen tiefer gehen heute Abend. What is it about the cross Was ist es an diesem Kreuz, that brings about this revival? das diese Erweckung hervorbringt. Friends, when you look upon the cross, Liebe Freunde, wenn ihr das Kreuz you schaut, see the greatest demonstration dann seht ihr die größte Demonstration of the goodness of God that leads us to repentance. der Güte Gottes, die uns ja zur Buße leitet. Because at the cross, Denn am Kreuz the Thoughts and feelings of God are exposed for all. Denn am Kreuz werden die Gedanken und Gefühle Gottes offenbar. When you look at the one that was smitten on the cross, wenn ihr an denjenigen denkt und schaut, der am Kreuz geschlagen wurde, we find the heart of God for the human race. Dann findet ihr dort das Herz Gottes, and when we was es für die menschliche Rasse empfindet. When we see the depth of this sacrifice, und wenn wir die Tiefe des Opfers erkennen, and the infinite love of God, und die unendliche Liebe Gottes, it cuts hm. us to the heart. Dann schneidet es uns ans Herz, and it changes our lives. Und es verändert in unser Leben. How so? Wieso? Well, friends, when you look at the cross, you see two things. Wenn wir das Kreuz sehen, dann sehen wir zwei Dinge. You see how many things? Wie viele Dinge? You two. see two things that are diametrically opposed to each other. Da sehen wir zwei Dinge, die direkt einander gegenüberstehen. At the same time at the cross. Und zwar an der, zur gleichen Zeit am Kreuz. The first thing you see at the cross. Das erste, was wir am Kreuz sehen, is the true character of sin. Da sehen wir den wahren Charakter der Sünde. You see sin in its hideous form. Da seht ihr Sünde in ihrer wirklich verwerflichen Art und Weise. Da erkennen wir, dass Sünde nicht etwas Schönes ist. But sin is bloody. Sünde ist blutig. Sin is gory. Sünde ist ekelhaft. It's gruesome. It's abartig. Sin is what killed Christ. Sünde ist das, was Jesus getötet hat. In Hebräer 6, in Hebräer 6 Vers 6 sagt, wenn wir sünden, 
Es sagt, dass wenn wir sündigen, crucify to ourselves the Son of God afresh. Dass sie für den sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen. And we put him to an open shame. Und dem Spott aussetzen. Friends, we'll look at the cross. Liebe Freunde, wenn wir das Kreuz schauen, we recognize it was sin that nailed him there. Dann erkennen wir, dass es Sünde war, dass ihn dort angenagelt hat. Aber nicht Sünde in einem sehr generellen, im allgemeinen Sinne. Es war meine Sünde. Es war deine Sünde. Unsere Sünden haben Jesus an das Kreuz gebracht. Liebe Freunde, es ist interessant, ihr schaut in die Welt hinein. Und die Welt schafft es, dass die Sünde so attraktiv aussieht. In den Medien, im Fernsehen, in den, in den Fernsehwerbungen. Da schaffen sie es, dass die Sünde so glamourös aussieht. Aber wenn wir wirklich eine echte, das echte Bild von Sünde sehen wollen, dann es ist eine terrible Sache dann müssen wir sehen, dass es unglaublich schrecklich ist. Und das einzige wahre Bild der Sünde, das wir sehen können, das können wir sehen, wenn wir an das Kreuz von Golgatha schauen. Und was passiert? Wenn wir das Kreuz schauen, was Gott in unsere Herzen hineintut, das ist eine, ein heiliger Hass auf die Sünde. So stark, dass wir davon hinweg wollen, was Jesus so großen, Schande, äh, großen Schmerz bereitet hat. Denn wir waren diejenigen, die die Nägel durch seine Hände und Füße getrieben haben. Wir waren diejenigen, die diese Nägel über seinen Rücken haben. Wir waren diejenigen, die diese, diese Peitsche auf seinen, auf seinen Rücken geschlagen haben. Durch die Entscheidung, die wir getroffen haben, dadurch haben wir ihm ins Angesicht gespuckt. Liebe Freunde, wenn ihr ans Kreuz schaut, da seht ihr aber nicht nur die Sünde, aber ihr seht Liebe. Eine unendliche Liebe, die man nicht einfach verstehen kann. In Römer 5, Vers 8. The Bible says that God commended his love towards us. Da heißt es, Gott aber weist seine Liebe zu uns. Darin, In that while we were yet sinners, darin dass Christus, als wir noch Sünder waren, Christ died for us. für uns gestorben ist. Because I don't know what your life is like tonight. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie euer Leben heute Maybe Abend you've ist. Come to this place addicted to habits. Vielleicht seid ihr zu diesem Platz gekommen, mit einer Abhängigkeit. Vielleicht seid ihr niedergedrückt mit, mit, ähm, mit Schande und mit Schuld wegen der Sünde in eurem Leben. Und ihr denkt vielleicht, ich bin so schlecht, Gott kann nicht jemand wie mich lieben. Liebe Freunde, ihr müsst heute Abend wissen, egal wer ihr seid oder was ihr getan habt, egal wie verwerflich euer Leben auch sein mag, Jesus starb am Kreuz. Nur für dich. Während wir also Sünde in ihren wahren Farben sehen, da sehen wir auch Liebe in ihrer größten Demonstration. Die Liebe von Gott für eine Welt, die nicht liebte ihn. Die Liebe Gottes für eine Welt, die ihn nicht geliebt hat. Picture, Und schaut nur an dieses Bild, liebe Freunde. No Niemand hat sein Leben genommen. Er hat es willentlich für uns niedergelegt, us, um uns zu zeigen, just how valuable we are to him. wie wertvoll wir für ihn And sind. So the devil comes to you, Wenn also der Teufel zu dir kommt makes you feel like your life is worth nothing, und er dir das Gefühl gibt, dass dein Leben nichts wert makes ist, you feel like you're not valuable. Wenn er das Gefühl gibt, du bist nicht wirklich wertvoll, you point to the cross. dann weist er auf das Kreuz you tell that old devil, Und er sagt diesem alten Teufel, I don't care what you say. er interessiert mich nicht, was This du sagst. Is how my God I am. So wertvoll bin ich in den Augen meines Gottes. And friends, this reality Und liebe Freunde, diese Realität, is what cuts all our hearts. das ist, was unser Herz And schneidet. Cuts out the fleshy, carnal desires of sin from our lives. Was die fleischlichen Wünsche in unserem Leben wegschneidet. In fact, it says in the book of Zechariah chapter 12. Es sagt im Buch Zachariah Kapitel, Kapitel 12 Vers 10. Please write it down. Schreibt es bitte auf. The Bible says. Da sagt die Bibel. And I will pour upon the house of David. Aber über das Haus David. And upon the inhabitants of Jerusalem. Und über die Bewohner von Jerusalem gieße ich. The spirit of grace and supplications. Den Geist der Gnade und des Flehens aus. And they shall look upon me whom they have pierced. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. You see, when we look upon the Christ, friends. Liebe Freunde, wenn wir auf Christus schauen, the one that we have pierced by our own sins, denjenigen, den wir durch unsere Sünden geschlagen und ge gemartert haben, the Bible says, 
and they shall mourn for him. Und werden über ihn wehklagen. As one mourns for his only son. Wie man über den einzigen Sohn wehklagt. And shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den erstgeborenen weint. The thing that cuts our hearts. Das was unsere Herzen beschneidet. In deep contrition and conviction. In echter Zerschlagung und äh, Überzeugung. Das ist das, wenn wir zu Jesus schauen, den wir geschlagen haben durch unsere Sünden. Wenn er ihn dort hängen sieht. Wie er in das, in das Angesicht seiner Mörder blickt. Instead of, instead of in and anger, und anstatt mit Hass und Bosheit zu reagieren, he can kann er sogar noch für sie bitten. Say, Father, Forgive them. Und sagen, Vater, vergib For ihnen. Know what doing. Denn sie wissen nicht, was sie tun. And by the way, friends, in the Greek, und nebenbei, im Griechischen, liebe Freunde, when it records him praying that prayer, wenn es dort dieses Gebet aufschreibt, in der original language, it's as if he was, he continued to say, Father, forgive them, forgive them. They don't know what they're doing. Es ist im Griechischen so, dass er das immer fortwährend sagen würde, Vater, vergib ihnen, If vergib Jesus ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Extended this grace towards us. Wenn Jesus diese Gnade uns äh, äh, anbietet, Surely we can extend this grace and mercy to those who've wronged us. Dann können wir auch diese Gnade denen zuteil werden lassen, die uns etwas falsch and getan haben, oder? The spirit of revival. Und das führt zu diesem Geist der Erweckung. Friends, how many are thankful for what Jesus has done for you? Wer von euch ist dankbar für das, was Jesus für ihn getan hat? And if you're the mhm. only one, und wenn du der Einzige wärst, that had ever sinned, der jemals gesündigt hätte the only one that needed a savior, und der Einzige, der überhaupt einen, einen Erlöser bräuchte, Jesus, would be your savior. Jesus wäre dein Erlöser. Go it all over again, just for you. Und er wäre durch all das gegangen, nur für dich. This, friends, das, liebe Freunde, is what cuts away the flesh. das schneidet das Fleisch weg. The book, Thoughts on the Mount of Blessings. Im Buch Besser Leben heißt es, auf Seite 65 in der in the German Version, in, Buch, in der Seite 65. By the revelation of the attractive loveliness of Christ. Durch die Offenbarung der anziehenden Lieblichkeit. By the knowledge Christi. of his love expressed to us while we were yet sinners. Durch Erkenntnis seiner Liebe zu uns, als wir noch Sünder waren. It continues. Ja, geht the es weiter. stubborn heart is melted and subdued. Wird das harte Herz weich und demütig. And the sinner is what's the word? Und der Sünder ist was ist das Wort? Transformed ist verwandelt and becomes a child of heaven. und wird ein Kind Gottes. God does not employ compulsory measures, Gott bedient sich keiner Zwangsmaßnahmen. But love is the agent, die Liebe ist das Mittel, which he uses to expel sin from the heart. mit dem er die Sünde aus dem Herzen tilgt. Friends, how many want to have victory over sin? Wer von euch, liebe Freunde, möchte Sieg über die Sünde haben? How many of you don't want to be a slave to this world? Wer möchte kein Sklave für diese What Welt gives sein? Us victory over sin? Was gibt uns den echten Sieg über die Sünde? Not the fear of hell. Nicht die Furcht vor not der Hölle, the reward of heaven. nicht der Lohn im Himmel, but it's the love of Christ. Aber es ist die Liebe Christi, that expels sin. dass die Sünde hinweg tut und tilgt. Wer von yeah. euch ist von der Schule rausgeflogen? Friends, I, I was expelled from school. Ich bin von der Schule geflogen. In fact, I, I left school handcuffed. <lacht> ich habe die Schule verlassen und, und war äh, ja, gefesselt. Ich werde an diesem kommenden Sabbat mein Zeugnis euch geben. But what does it mean to be expelled? Ja, was bedeutet es also, zu fliegen, wegzugehen? It means to be kicked out, isn't that right? Es heißt, hinausgestoßen zu sein. Completely ne? gone. Völlig weg zu sein. And that's what God wants to do with sin in our lives. Und das ist das, was Gott mit Sünde in unserem Leben tun möchte. And it's love that does it. Und es ist die Liebe, die das tut. But By it he changes pride into humility. Durch die Liebe verwandelt er den Stolz in Demut. And enmity and unbelief into love and faith. Und Feindschaft und Unglauben in Liebe und Glauben. And so this is what God wants to do in our lives. Und das ist das was Gott in unserem Leben tun möchte. It's just like the man that had an expensive clock. Es ist so wie der Mann der eine sehr teure Uhr hatte. It was very valuable. War sehr sehr Because wertvoll. This clock had gold trimming. Und sie hatte einen goldenen Rand. There was diamonds encrusted in this clock. Und da waren Diamanten und viele wertvolle Dinge drin. Gold and jewels and precious stones. Und Gold und Juwelen und kostbare very Edelsteine. Very expensive and very valuable. Sehr kostbar und sehr wertvoll. But one day the clock stopped telling time. Aber eines Tages hörte die Uhr auf, die Zeit anzugeben. And the hands of the clock stopped. Und die Zeiger der Uhr hatten einfach blieben einfach stehen. It wasn't the battery. Es war nicht die Batterie. There's a, something wrong mechanically with a, with a clock. Etwas in der Mechanik der Uhr war falsch. And he thought that he should take it to those who fix clocks. Und er sollte, er dachte, ich sollte es vielleicht zu einem Uhrmacher bringen. But he was afraid that if he'd bring it to the clock repairer. Aber er dachte, wenn ich hatte Angst, wenn ich es zu einem Uhrmacher bringe, they would take some of the gold. 
dann nimmt er vielleicht etwas von dem Gold weg. Or steal some of the diamonds. Oder wird vielleicht einige der Diamanten and stehlen. So for many months, even years, the clock just sat there. Also hat er für viele Monate und für viele Jahre sogar die Uhr einfach stehen gelassen. And one day that man got a bright idea. Und eines Tages bekam der Mann eine sehr kluge Idee. Said to himself, er sagte sich selbst, It's the hands on the clock that stopped working. Ha, die Zeiger, die funktionieren nicht mehr. Das the ist das Problem. Problem is with the hands. Das Problem ist nur mit den Zeigern. And so what he did was this. Und was er getan hat, war folgendes. He took off the hands from the clock, er hat also die Zeiger von der Uhr and he abgenommen. Wrapped it carefully, hat sie sorgfältig eingewickelt. Und hat sie also zum Uhrmacher gebracht. And he said to the clock repair, und er sagt zum Uhrmacher, I have this very expensive clock. Ah, ich habe diese sehr kostbare Uhr. And long ago it stopped telling time. Und vor langer Zeit hat sie aufgehört, die Uhrzeit and anzugeben. Hands that stopped working. Und es waren die äh, die Zeiger, die aufgehört so haben zu, zu hands, arbeiten. So that, so that, so that you can fix it. Und ich habe dir die, die Zeiger gebracht, damit du sie ähm, wieder reparieren And kannst. Of course, that was a foolish thing to do, Natürlich right? war das eine ziemlich absurde Idee, nicht wahr? But you know what that clock repairer said? Und wisst ihr, was dieser ähm, Uhrmacher sagte? Man, if you want that clock to work, man, mein Mann, wenn, <lacht> <lacht> Mensch, wenn du diese Uhr wieder ähm, äh, repariert haben. You can just bring me the hands. Du kannst mir nicht einfach nur die Zeiger bringen. You have to bring me the heart of the clock. Du musst mir das Herz der Uhr bringen. Because it's the heart of the clock. Es ist dieses Herz innen drin der It Uhr. Causes the hands to move. Die Mechanik innen drin, die dafür sorgt, dass die Zeiger Friends, funktionieren. We think that that man is very foolish. Ja, wir denken, dieser Mann ist sehr dumm. But you know, we do the same thing to God. Aber wisst ihr, wir tun das Gleiche mit Gott. We give to God our hands. Wir geben Gott uh, unsere Zeiger, nicht unsere Hände. For him to fix. Damit er sie äh, reparieren kann. God want our hands, Gott möchte nicht unsere Hände haben. He says, Give me your heart. Er sagt, gib mir die Mechanik, gib mir das Because Herz. Our heart that our hands to move. Denn es ist unser Herz, das dafür sorgt, dass unsere Hände and sich feet, bewegen. And our feet to walk. Und unser Herz bewirkt, dass unsere Füße and our mouth to gehen. Speak. Und bewirkt, dass unser Mund redet. And if we want our hands to do the right thing, und wenn wir möchten, dass unsere Hände das Richtige tun, and our feet and our mouth to do the right thing, und dass unsere Füße und unser Mund das Richtige tun, we have to give to God our hearts, dann müssen wir uns, unserem Gott das Herz so that he geben, can cut away the flesh, damit er das Fleisch hinwegschneiden kann, and give to us a brand new experience, und uns eine ganz neue Erfahrung geben can kann. Amen? Könnt ihr Amen sagen? I remember, friends, Joel chapter 2, it said. Könnt ihr euch erinnern, was in Joel 2 steht, liebe Freunde? Turn to me with all your heart. Kehrt um mit eurem ganzen Herzen zu mir. And rend your hearts. Und zerreißt eure Herzen. But not your garments. Aber nicht eure Kleider. Now why does it say rend your hearts but not your garments? Warum sagt es zerreißt eure Herzen aber nicht eure Because Kleider? Because it is possible. Denn liebe Freunde, es ist möglich. To look holy and pious on the outside. Es ist möglich sehr heilig und äh, andächtig von außen zu wirken. Full of cancer on the inside. Aber gleichzeitig voller Krebs innen drin zu sein. And so when God says rend your hearts but not your garments. Wenn Gott also sagt zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. He's saying, don't worry so much on the outward. Verschwendet nicht so viel an dem Äußeren. Allow me to reform you on the inside. Erlaubt es mir euch im Inneren zu reformieren. And eventually it will be reflected on the out. Und schlussendlich werdet ihr auch im Äußeren das reflektieren. In fact, I want you to notice what it says in the book of Acts chapter 7. Ich möchte, dass ihr bemerkt, was in Apostelgeschichte 7 steht. Please turn with me in your Bible. Ähm, schaut mit mir in, äh, geht in die Bibel in der Bibel dorthin Acts, mit mir. The seven chapter. Apostelgeschichte 7. We find the story of Stephen the Deacon preaching to the Jewish hierarchy. Da finden wir den Diakon Stephanus, wie er zu der jüdischen Hierarchie predigt. He is preaching to people who are uncircumcised in their hearts. Er predigt zu Menschen, die in ihrem Herzen unbeschnitten sind. And this is the final message of this preacher. Und das ist die finale Botschaft dieses Predigers. And notice what happens. Und schaut, was passiert. Acts chapter 7, begin with verse 51. In Apostelgeschichte 7, ab Vers 51. If you're there, would you please say amen? Wenn ihr da seid, sagt bitte Amen. Amen. The Bible says, die Bibel sagt, ye stiffnecked and uncircumcised in heart and in ears. Ihr halsstarrig und unbeschnitten in den Herz und Ohren. You do always resist the Holy Ghost. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. As your fathers did, so do you. Wie eure Väter, so auch ihr. So here we find these people were uncircumcised in their hearts. Hier finden wir, dass die Menschen unbeschnitten waren in ihren Herzen. They were filled with carnal flesh. Sie waren gefüllt mit Fleisch, mit Fleisch. And their ears were uncircumcised. They loved to hear fleshy things instead of spiritual things. Ihre Ohren waren unbestritten, sie liebten es, fleischliche Dinge zu hören. So Stephen is rebuking them. Und Stephanus tadelt sie. And then in verse 52 he says, Und in Vers 52 sagt er, Which of the prophets have not your fathers persecuted? Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? And they have slain them which showed before the coming of the just one. Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten. Of whom you have been now the betrayers and murderers. Dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. So we find Stephen is rebuking them. Wir finden also, wie Stephanus sie tadelt. For murdering the just son of God. 
wie sie den gerechten Sohn Gottes gemordet haben. He is the of the er predigt die Botschaft des Kreuzes. Notice how they responded. Und schaut, wie sie antworten. Verse 54. Vers 54. And when they heard these things, Als sie aber das hörten, what happened? was passierte? They were cut to the heart. Schnitt es ihnen ins Herz. And they gnashed on him with their teeth. Und sie knirschten mit den Zähnen So here we find that the, the divine surgeon began to do heart surgery on these uncircumcised in their hearts. Und hier finden wir der Herzchirurg begann eine Herztransplantation fortnehmen zu wollen an diesen unbeschnittenen the, im Herzen. The message of the cross convicted their lives. Und die Botschaft vom Kreuz hat sie überzeugt. But instead of allowing the Lord to rend their hearts. Aber anstatt ihrem Herzen anstatt dem Herrn zu erlauben ihre Herzen zu zerreißen. Instead they tore their Stattdessen zerrissen sie ihre Kleider. The, the, the Acts of the says, Im Buch des Wirken der Apostel heißt es, that when Stephen reached this point, kaum war Stephanus bis dahin gekommen. What point? Welcher Punkt? The cross point. Der Punkt vom Kreuz. There was a, a tumult among the people. Da brach ein Tumult unter dem Volk aus. And when he connected Christ with the prophecies, Als er Christus mit den Weissagungen des Alten Testaments in Verbindung the brachte, priest, pretending to be horror -stricken, rent his robe. zerriss der Priester angeblich vor Entsetzen sein Gewand. Well, Bible says, Aber die Bibel sagt, your hearts, zerreißt eure Herzen and not your garments. und nicht eure Kleider. Is he in rending his robe? Seht ihr, in dem Zerreißen seiner Kleider, the priest was seeking to demonstrate outward piety. da hat der Priester versucht zu zeigen, wie äh, andächtig er sei. But all the while, Aber stattdessen he was resisting the divine surgeon in heaven. hat er den himmlischen Chirurgen widerstanden. Und als result of this act, und als Resultat dieser Handlung upon the da war die Gnadenzeit für das they jüdische Volk zu Ende. Stephen and they stoned Stephen to death. Sie, sie rannten auf Stephanus zu und entsteinigten ihn zu Tode. And as probation closes on one, und als die ähm, Gnadenzeit endete, the door of mercy is open to another. da öffnet die Tür der Gnade sich zu jemandem anderen. Freunde, Sie erinnern, es gibt einen in der Audience, in der Crowd, der die Message von Stephen hört. Stephen. Erinnert euch, dass einer in der Botschaft, äh, einer in der, in, der, in der Menge, der die Botschaft des Stephanus hört, whose heart was being rent and torn. dessen Herz zerrissen war. What was, his name? Do you remember? was war sein Name? Wisst ihr es? It was Saul, the persecutor. Es war Saulus, der Verfolger. And as Saul heard the message of Stephen, und als Saulus diese Botschaft von Stephanus hörte, and as Saul held the torn garments of the others, und als er die zerrissenen Kleider der anderen hielt, his own heart was rent with conviction. war sein eigenes Herz mit Überzeugung zerrissen. Und er resisted the divine At first. Zuerst hat er dem himmlischen Chirurgen widerstanden, But God got a hold on him. aber schließlich hat Gott ihn festgehalten. In, Acts chapter 9, verses 4 and 5, In Apostelgeschichte 9, Vers 4 und 5 heißt the Lord es, Jesus appeared to Saul the persecutor on the road of Damascus. da offenbarte sich Jesus dem Saul auf der Straße nach Damaskus. Und Jesus kam zu Saul in seiner Rebellion. Und Jesus kam zu dem Saulus in seiner Rebellion question, und fragte die Frage, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Who was Saul persecuting? Wen hat Saulus verfolgt? He was persecuting Christ. Er hat Christus verfolgt. In, the form of his disciples. in der Form seiner Jünger. You see, friends, when we are persecuted, Liebe Freunde, wenn wir verfolgen, Jesus takes it personally. dann nimmt das Jesus sehr persönlich. Wenn du rejected by your parents, wenn du von deinen Eltern verachtet wurdest, despised by your friends, von deinen Freunden verachtet wirst, von der, von, von der Gesellschaft, die auf dich herabschaut, denk daran, dass sie nicht dich It is verfolgen, It is Christ, who sondern sie verfolgen Christus. Und Jesus bears our pain in his own flesh. Und Christus trägt unsere Schmerzen in seinem eigenen Fleisch. Saul responds to Jesus. Saulus antwortet auf Jesus. And he said, Who art thou, Lord? Er aber sagte, wer bist du, Herr? You see, Saul knew a lot of things. Sorry? Saul knew a lot of things. Ah, Saulus wusste eine ganze Menge. He was educated in the law of God. Er war unterwiesen im Gesetz Gottes. But he did not know that which was most important. Aber er wusste nicht das, was am allerwichtigsten he didn't war. Know the Lord, friends. Er kannte den Herrn nicht. Who are you, Lord? Wer bist du, Herr? And he, and the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. It is hard for thee to kick against the goat. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. He, he, he saw, saw that he was persecuting Jesus. Saul sah, dass er Jesus verfolgte. And, and the Lord said, it's hard for you, Saul, to resist against the goats. 
Und Jesus sagte, es ist schwer für dich, Saulus, gegen den Stachel auszuschlagen. Do you know what the goads are? Wisst ihr, was dieser Stachel ist? That literally is a iron, a sharp iron instrument. Es ist ein so ein scharfes ähm, eisernes Instrument. That is used for guiding cattle. Das dafür gebraucht wird, um Ochsen zu leiten. In order to pierce their flesh. Um ihr Fleisch zu you schneiden. See the divine surgeon. Seht ihr, der göttliche Chirurg? Was cutting the carnal flesh of Saul. Er, war, er schnitt das Fleisch, das sündige Fleisch von, von Saulus. But he was kicking against it. Aber Saulus kämpfte dagegen an. But friends, notice what happened next. Aber schaut, Freunde, was danach passierte. As Saul realizes, Als Saulus es realisiert, that it was Christ who was, he was persecuting. als er realisiert, dass er Christus verfolgt, he went blind. da wurde er blind. But in his blindness, Aber in seiner Blindheit he began to see a picture of God. Da begann er ein Bild von Jesus zu sehen, loves even his dass Gott sogar seine Verfolger noch liebt. That would in mercy those who are him in ein Gott, der sogar die noch in Liebe verfolgt und ihnen nachgeht, die ihn eigentlich in Hass verfolgen wollen. Und als Paulus, Saulus versteht, dass Jesus ihn sogar dann liebt, als er von ihm, ähm, dass er ihm Schmerzen zubereitet. Da hat es ihm Schmerzen das Herz It zerbrochen. The flesh. Es hat das Fleisch geschnitten. And actually the apostle says, Im Wirken der Apostel heißt es, in, the glorious being who stood before him, he saw the crucified one. in dem herrlichen Wesen, das vor ihm stand, erkannte er den Gekreuzigten. Das Bild des Angesichts Jesu prägte sich dem zutiefst getroffenen Juden für immer ein. The words spoken struck home to his heart. Mit erschütternder Macht trafen die Worte sein Herz. With appalling force. Mit einer ungeheuren Kraft. His heart was being torn. Sein Herz war zerrissen. Then it says his only hope of help. Seine einzige Hoffnung auf Hilfe. Was in a merciful God. War der gnädige Gott. And to him he appealed in brokenness of heart. Zu ihm wandte er sich in zerschlagenen Herzen. The Bible says. Die Bibel sagt. If we want to be ready when Jesus comes. Wenn wir vorbereitet sein wollen, wenn Jesus kommt. Answer number one. Antwort Nummer eins. Turn to the Lord with all your heart. Kehr um zum Herrn mit deinem ganzen Herzen. With a heartfelt sorrow for sin. Mit einer echten Reue für die Sünde. Answer number two. Antwort Nummer zwei. Rend your heart. Zerreißt eure Herzen. And not your garments. Und nicht die Kleider. We're learning tonight that it's the cross that does this. Und wir lernen heute, dass das Kreuz das bewirkt. My friends, as a result of this experience. Und liebe Freunde, als Resultat aus dieser aus dieser Erfahrung. Able, God was able to use this broken man. Gott konnte diesen gebrochenen Mann gebrauchen as his chosen vessel, als sein auserwähltes Werkzeug as a, as a, an apostle to the Gentiles, als ein Apostel zu den Heiden writing most of the New Testament, der den Hauptteil des Neuen Testaments geschrieben hat Saul went from the prosecutor's desk, der Paulus, der Saulus kam von dem, von dem Verfolger to the witness stand, zum Zeugen als er witness für den Lord Jesus Christ als er für Jesus Christus Zeugnis And ablegte. That next in, in Joel Und das führt uns zu einem letzten, nächsten Punkt in Joel 2. After saying, Rend your heart and not your garments, Nachdem es sagt, zerreißt eure Herz und nicht eure Kleider. It says in verse 16, das heißt es in Vers 16. Uh, excuse me, verse 15. Vers 15. It says, Blow the trumpet in Zion. Blast die Posaune in Zion. Stoß in das Horn in Zion. Sanctify a fast and call a solemn assembly. Heilig dein Fasten und beruft eine allgemeine Versammlung. Gather the people and sanctify the congregation. Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde. Assemble the elders and gather the children. Bringt die Ältesten herbei, versammelt die Kinder. And those that suck at the breast and let the bridegroom go forth out of his chamber and the bridegroom out of her closet. Und die Säuglinge, die, der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. And let the priest, the minister of the Lord, der Priester, die Diener des Herrn, weep be between the porch and the altar. Sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen. Let them say, spare thy people, o Lord. Und sagen, Herr, habe Mitleid mit deinem Volk. And give that thy heritage to reproach. Und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis. That the heathen should rule over them. Dass die Heidenvölker über sie spotten. Wherefore should they say among the people, where is their God? Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? And so after turning to the Lord with all their hearts. Also nachdem wir mit dem Herr, mit dem Herzen zu, zum Herrn uns wenden mit ganzem Herzen. Their hearts being torn and deep. Conviction. Und die Herzen zerrissen werden in Now tiefer God Überzeugung. Says, Blow the trumpet. Nun sagt der Herr, stoß den Zorn. Gather together. Um, komm zusammen. And begin to intercede for others. Und beginnt für andere zu beten. You see, friends, prayers will only be answered. Seht ihr, Gebete werden nur beantwortet. As it comes from a heart. 
wenn es sie von einem Herzen kommt, das zerbrochen wurde und wiederhergestellt wurde durch die Gnade Gottes. Und liebe Freunde, ich hoffte, wir hätten Zeit, durch das ganze Kapitel durchzugehen. Wir wollen nur in Vers 18 und 19 noch schauen. Das ist das Resultat von dieser Erfahrung, das als Resultat von dieser Erfahrung, die wir heute besprochen haben. In Vers 18 und 19 Gott wird hören und er wird heilen. In Vers 8 und 19 wird Gott hören und heilen. In Vers 20 God promises to remove the northern army. In Vers 20 verspricht Gott die nördliche Armee hinwegzutun. Verse 21. In Vers 21. The promise is that the trees will yield her fruit. Da ist die Verheißung Vers 22, dass die Früchte, dass die Bäume ihre Frucht bringen werden. And the vine will yield her strength. Und der Wein wird äh, Frucht tragen. In Vers 23. In Vers 23. We find the promise of the latter rain. Da finden wir die Verheißung des Spätregens. Verse 24. In Vers 24. An abundance and overflowing of God's blessing. Eine eine Übermenge von Gottes Segen überfließend. In, in verse 25. In Vers 25. God says He's going to restore the 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 years that the locusts have eaten. In, da sagt Gott, ich werde das wiederherstellen, was unter den Heuschrecken verloren gegangen ist. All the time we wasted is redeemed. All die Zeit, die wir verwüstet, die wir ver, ähm, die wir ähm, die wir vergeudet, danke, vergeudet haben, wird wiederhergestellt werden. In Vers 26. We will be satisfied and not ashamed. Da werden wir gesättigt sein und befriedigt sein und nicht mehr voller Scham. In Vers 27. We will have the promise of his abiding presence. Da haben wir die Verheißung seiner Gegenwart für immer. Vers 28 und 29. Und in Kapitel 3, Vers 1 und 2. The the da ist der Geist Gottes im Spätring ausgegossen über die Alten und die Jungen. The young men shall see visions. Die jungen Männer werden Gesichter sehen. The older men shall dream dreams. Die Ältesten werden Träume haben. Und finally Vers 32. Und dann im nächsten Vers. Let's read it. It, it says, and it shall come to pass. Und es heißt in Vers ähm, vier. That whosoever, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. And in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. As the Lord has said. Wie der Herr verheißen hat. And in the remnant whom the Lord shall call. Und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Friends, God wants, to, wants these blessings to be fulfilled in us in these last days. Gott möchte, dass diese Verheißungen in uns erfüllt werden in diesen letzten Zeiten. He wants to prepare us to stand in The day of his coming. Er möchte uns vorbereiten, damit wir stehen, wenn er kommt. And as we review, Und wenn wir jetzt wiederholen, what have we was haben wir heute gelernt? Who's gonna stand when Christ comes? Wer wird stehen, wenn Jesus wiederkommt? Answer number one. Antwort Nummer eins. Those who Diejenigen, turn to the Lord, die, von dem, die zu dem Herrn sich kehren, with all their heart, mit ihrem ganzen Herzen, who experience repentance, die Buße erleben, having a change of mind, die eine Veränderung ihres Gesinnung haben, that comes as a result of seeing the goodness of God. weil sie die Güte Gottes sehen. Antwort Nummer zwei. Those who understand, diejenigen, die stehen, are those who allow the Lord to tear and rend their hearts, sind diejenigen, die es dem Herrn erlauben, dass ihr Herz zerrissen und geschlagen wird. With the specific message of the cross. Mit der spezifischen Botschaft des Kreuzes. the Lord to put in their hearts a hatred towards sin. Die es dem Herrn erlauben, einen Hass in ihr Leben über die Sünde ähm, hineinzupflanzen. And a love towards righteousness. Und eine Liebe zur Gerechtigkeit. And answer number three. Und die Antwort Nummer drei. Those who blow the trumpet. Diejenigen, die in das Horn, in das Schufferhorn hineinblasen. And give that loud cry message. Und die laut die Botschaft des lauten Rufes geben. Restoration and deliverance. Eine Botschaft der Befreiung und der Wiederherstellung. And then whoever will call upon the name of the Lord und dann, wer immer den Namen des Herrn anruft, will be delivered and saved. der wird errettet und äh, befreit sein. How many of you want this experience in your life? Wer von euch möchte diese Erfahrung in seinem Leben haben? Oh friends, as we close tonight, Liebe Freunde, während wir heute Nacht, heute Abend enden, what makes it all possible? was macht es möglich? For God's people in the last days to have this experience damit Gottes Endzeitvolk diese Erfahrung haben kann, to damit sie diese Metamorphose erleben können. It's because he was torn. Es ist, weil er zerschlagen wurde. That we can be revived. Dadurch können wir erweckt werden. We read in our opening verse tonight, wir haben in unserem Eröffnungsvers heute gelesen, dass die Promise of Revival dass die Verheißung der Erweckung only for the humble and contrite. Die ist nur für die Demütigen und Zerschlagenen. And friends, you remember the definition of the word contrite? Und ihr erinnert euch an die Definition des Wortes zerschlagen. It means to be torn. Es bedeutet zerrissen zu sein. To be smitten. Geschlagen. To be broken into pieces. Gebrochen in Stücke. And to be humbled. Und gedemütigt. Well, friends, who is the contrite one? Liebe Freunde, wer ist der Zerschlagene? That was torn for us. Der für uns zerschlagen wurde. It was Jesus, friends. Das war Jesus, Freunde. Jesus died on the cross. Jesus, als Jesus am Kreuz starb. Do you remember what happened to the temple? 
Wisst ihr, was im Tempel passiert, als er starb? The very moment Jesus said, it is finished. In dem Moment, als Jesus sagte, es ist geschehen. There was a great earthquake that took place. Da gab es ein großes Erdbeben, das stattfand. The rocks were torn and rent. Die Steine und die Felsen waren zerrissen. It was the day of the Passover. Es war der Tag des Passa. The little barnyard animal was going to be slain. Und dieses kleine Lamm sollte geschlachtet werden. But at that very moment. Aber in diesem Moment. The veil in that holy temple. Da ist der, der Vorhang diesem Tempel was torn, zerrissen worden. From top to bottom. Von oben nach unten. Not bottom to top for a man could do that. Nicht von oben nach unten, wie es ein Mensch tun könnte. But top to bottom because it was God Himself that tore that veil. Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, weil Gott es war, der And friends, hat. the tearing of that veil. Und dieses Zerreißen des Vorhangs, liebe was Freunde, an object lesson. war ein Gleichnis. A symbol of the tearing of the flesh of Christ. Das Zerreißen des Tempels war ein Symbol seines Fleisches. Bible says in Hebrews 10 and verse 20. In Hebräer 10 Vers 20 sagt die Bibel. The veil represents his flesh. Dass der Vorhang sein Fleisch repräsentiert. His flesh was torn. Sein Fleisch war zerrissen. So that Christ can set us free from our flesh. Damit Christus uns von unserem Fleisch erlösen kann. But friends, I want you to consider tonight. Ich möchte, dass ihr Folgendes überdenkt heute. That it wasn't just the veil of his flesh that was torn. Es war nicht nur der Vorhang seines Fleisches, der zerrissen war, But it was his heart that was torn. es war auch sein Herz, das zerrissen wurde. Und die Bibel sagt, zerreißt eure Herzen. Die Bibel sagt, zerreißt eure Herzen. We can only experience that. Können nur wir das erleben. Because that's what Jesus experienced. Eben nur, weil Jesus es vorher erlebt Friends, hat. Do you remember when Jesus died? Liebe Freunde, erinnert euch, als Jesus starb? Der Soldier kam und speerte ihn in die Seite. Da kam der Soldat und hat ihn in die Seite gestochen. And when he did, what happened? Und was passierte, what als er das geschah? Out of the side of Christ? Was kam aus der Seite Jesu heraus? Two things. Zwei Dinge. What were they? Was war das? Blood was Blut and water. und Wasser. Why is that? Warum das? Ever wondered that before? Habt ihr euch jemals darüber gefragt, warum das sein out of the side of Christ Aus der Seite Jesu came a fountain of blood and water for our cleansing. Da kam eine Quelle des Blutes und des Wassers für But unsere Reinigung. Warum Blut und Wasser? Friends, listen. Hör zu, liebe Medical Freunde. Science have shown, Medizinische Wissenschaft hat gezeigt, an individual experiences an extreme case of mental agony, wenn eine Person eine extreme Erfahrung von, von äh, ähm, Agonie hat, also von, psychological stress and anguish, von unglaublichem psychologischen Stress und Druck, their heart can overwork, dann kann das Herz sich überarbeiten, to the point where it actually explodes in their chest. wo das Herz regelrecht zerbricht, zerbirst it's in, dem, in, dem, torn and it's broken. in der Brust und, und zer, zerspringt es, und es zerschlägt sich. And when that happens, und wenn das passiert, they say that the red blood cells das bedeutet es, dass die roten Blutzellen and the plasma separate. und das Plasma sich zerteilen, and so when we separieren. Find water and blood coming from the side of Christ, und als wir sehen, dass Blut und Wasser aus der Seite Jesus herauskommen, the why the soldier speared him, der Grund, warum der Soldat ihn ge, geschlagen hat, war, dass er sicher war, dass er tot war. War einfach nur, um zu sehen, ob er tot war. Er hat ihn hier unter den Rippen ge äh, gestochen und zum Herzen hin. And from the heart of Christ und aus dem Herzen Jesu flowed blood and water, da floss Blut und Wasser. Which shows that Jesus did not die because of physical pain, was zeigt, Jesus starb nicht an den physischen Schmerzen, but he literally died aber er buchstäblich starb of a torn and broken heart. an einem gebrochenen und zerrissenen Herzen. Wir waren diejenigen, das Herz Gottes zerbrochen haben. Sein Herz war zerrissen. Completely broken for us. Vollständig zerbrochen für uns. From that heart Und aus diesem Herzen heraus flows blood and water da fließt Blut for und Wasser our cleansing für unsere Heilung and our recreation und unsere Wiederherstellung. For our revival für unsere Erweckung and for our reformation. und unsere Reformation. He is the contrite one, friends. Er ist der Zerschlagene, liebe the Freunde. One that allowed himself to be beaten der, der es erlaubte, dass er geschlagen and wird smitten und zerstört and torn. und zerrissen. Why? Warum? So that we can be restored dass wir wiederhergestellt werden können and made whole. und ganz gemacht werden können. Have you ever experienced a broken heart before? Habt ihr jemals ein zerbrochenes Herz vorher erlebt? We may have had our hearts broken. Vielleicht haben wir unser Herz schon mal zerbrochen gehabt. But not like Christ. Aber nicht so wie Christus. It was literally broken. Christus Herz war wirklich so buchstäblich the good zerbrochen. News, the good news is this, die gute Nachricht heute ist diese. 
God can heal your broken heart. Gott kann dein zerbrochenes Herz heilen. As long as you give to him all the broken pieces. Solange du all die gebrochenen Teile ihm auch gibst. But praise the Lord. Aber dank dem Herrn. He didn't stay dead. Er ist nicht tot geblieben. Because remember? Erinnert euch? Who is the one that's going to be revived? Wer ist derjenige, der wieder belebt wird? The contrite one. Der zerschlagene. And so because he was contrite, Weil er also zerschlagen war, he was revived. deswegen wurde er wieder belebt. What does it mean to be revived? Was bedeutet es, erweckt, wieder belebt zu werden? To live again. Wieder zu leben. And so after being broken and torn on the cross, Nachdem er so am Kreuz zerbrochen und zerschlagen the wurde, one was revived back to life. wurde der Zerschlagene wieder belebt he came zum Leben. Forth from the tomb as a conqueror over the grave. Er kam aus dem Grab heraus als ein, ein Sieger über das Grab. He lives today. Und er lebt heute. And because he lives, Und weil er lebt, we can live as well. können auch wir leben. Amen. 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 Not an ordinary life, Nicht ein normales Leben, but an extraordinary life. aber ein außergewöhnliches Not Leben. A boring life, Kein langweiliges Leben, but an abundant life. aber ein überfließendes Leben. A life of faith. Ein Leben des Glaubens. A life of joy. Ein Leben der Freude. And life of peace. Ein Leben des Friedens. You see, this is what happened, friends. Das passiert, liebe Freunde. The beautiful butterfly der wunderbare Schmetterling entered the cocoon of the grave ging in das Kokon des Grabes and he came out as a lowly caterpillar. und er kam heraus als, ein als never, eine Raupe, never again to fly. um niemals wieder zu fliegen. Warum? Warum? So that we, as the ugly caterpillar, damit wir als, der, als die hässliche Raube go with him into the cocoon of his death, damit wir in den Kokon seines Todes gehen können and emerge as a beautiful butterfly, und als wunderbarer Schmetterling herauskommen können, to fly on the wings of faith. damit wir in den, mit den Flügeln des Glaubens fliegen we'll können. Talk more about that tomorrow, Aber wir werden mehr darüber morgen hören. I want to close with one last story and one last song and one last prayer. Wir werden eine letzte Geschichte haben und ein letztes Gebet und ein letztes Lied. A story Lied. about a little girl that had some health issues. Die Geschichte von einem kleinen Mädchen, das einige Herzprobleme hatte. And she was going to die. Und sie war kurz davor zu sterben. And the only thing that would save her was a blood transfusion. Und das einzige was sie retten würde war eine Bluttransfusion. But she had a very rare blood type. Aber sie hatte einen sehr seltenen Bluttypus. And as they 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 looked for blood donors, uh, they they couldn't find ones that had the specific blood type that she had. Und als sie nur nach Blutspendern gesucht haben, konnten sie keinen finden, der diesen Bluttypus hatte. She was four years old. Sie war vier Jahre But then alt. The doctors found out aber dann fanden die Doktoren, that her six year old older brother, dass ihr sechs Jahre alter Bruder had the same blood type as her. den gleichen Bluttyp hatte wie sie. And if he would give his blood, und wenn er sein Blut geben würde, he could save the life of his little sister. dann könnte er das Leben der kleinen Schwester retten. So the doctors asked the little boy, also haben die Ärzte die, den, den kleinen Jungen gefragt. Your brother, your sister is going to die if we don't give her blood. Deine Schwester wird sterben, wenn du nicht dein Blut gibst. And you have the blood that she needs. Und du hast das Blut, das sie braucht. So would you give your blood? Würdest du dein Blut geben? In order to save your little sister? Um deine kleine Schwester zu retten? Now this older brother, he loved his little sister. Und dieser ältere Bruder, er liebte seine kleine Schwester. And when he heard that his little sister needed his blood in order to live. Und als er hörte, dass seine kleine Schwester das Blut braucht, um zu leben. And that he had to give his blood. Und dass er sein Blut geben musste. He thought about it for a minute. Hat einen Moment darüber nachgedacht. And with a serious and somber face. In einem sehr ernsten Gesicht. He said to the doctor, sagt er zum, zum Arzt. Okay. Okay. I will give my blood ich werde mein Blut geben. To save my sister's life. Um das Leben meiner Schwester zu retten. Und der Tag kam und sie nahmen ein bisschen Blut von diesem Jungen. And when the doctors took his blood, und als der Doktor das Blut nahm. Said to the way, okay, we're all finished. That was easy. Okay, alles klar, das war wunderbar, alles einfach. And that little boy und dieser kleine Junge looked upon the doctor that had just taken some of his blood. Guckte zum Arzt, der gerade ein bisschen Blut abgenommen hatte. And with a very serious and somber face. Mit einem sehr ernsten Gesicht. He said, he asked the doctor. Er fragt den Arzt. Am I gonna die very quickly? Werde ich sehr schnell sterben? You see, what happened, friends, was this. Was geschehen war, liebe Freunde, war. That six-year-old little boy. Dieser sechs Jahre alte junge he thought, Mann. When the doctor was asking him to give his blood for his little sister. Dieser Junge, als der der Arzt ihn fragt, ob er sein Blut geben würde für seine kleine that Schwester. He had to give All of his blood. Er dachte, er muss all sein Blut geben. He didn't realize that they just needed a little bit of his blood. Er wusste nicht, dass sie nur ein bisschen Blut brauchen. But friends, listen. Aber liebe Freunde, achtet Thinking darauf. that he had to give all of his blood. Er dachte, er muss all sein Blut geben. 
he was willing to do it. Er war bereit es zu tun. To save his little sister. Um seine kleine Schwester zu retten. Oh my brothers and sisters. Oh liebe Brüder und Schwestern. You have a big brother in heaven. Ihr habt einen großen Bruder im Himmel. That did the exact same thing de, for you. Der genau das für euch tat. He wasn't just willing to give all his blood. Er war nicht nur willig all sein Blut zu geben. He actually gave all of his blood. Er gab tatsächlich all the sein Bible Blut. Says that the life is in the blood. Die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. And in pouring out himself on the cross. Und indem er sich selbst gab am Kreuz. He was giving everything gab er alles, so that we could be saved. dass wir gerettet werden können. And because of what he's done for us, Und weil er das für uns getan hat, now he calls us, ruft er uns, give your life to me. gib dein Leben mir. Rend your hearts and not your garments. Zerreiß dein Herz und nicht deine Turn Kleider. To me with all your heart. Kehre um mit deinem ganzen Herzen. And the promise of revival and reformation and restoration and redemption. Die Verheißung der Erlösung und der Wiederherstellung der Reformation und der Wiedervereinigung ist uns garantiert im Glauben. Wenn wir heute Abend beenden, wer möchte den Herrn heute danken? Dank dem Herrn für das, was er ist. Lasst uns beten, wer wir heute beenden. Lieber Vater im Himmel, Lord, we come before you with thanksgiving in our hearts. Wir kommen zu dir mit Danksagen in unserem Herzen. Für die Kraft des Kreuzes, die das Fleisch aus unserem Leben hinweg tut. Herr, heute hast du Erweckung für die demütigen und zerschlagenen Verheißen. Forgive us for our pride, Lord. Herr, vergib uns unseren Stolz. Vergib uns nicht bereit zu sein, ähm, zerschlagen und, und zerschmettert zu werden. Heute erkennen wir, wie du dich für uns gedemütigt hast. And your heart was literally broken. Und dein Herz war buchstäblich zerbrochen. Just for us. Nur für uns. And because of us. Und wegen uns. Lord, tonight we thank you for the sacrifice you've made. Heute, Herr Jesus, danken wir für das Opfer, das du gemacht hast. We thank you, Lord, that you did not stay dead. Und wir danken dir, dass du nicht tot geblieben bist. But you were revived. Aber du bist wiederbelebt worden. So tonight, Lord, our prayer is simple. Heute Nacht, unser Herr, ist das Gebet sehr einfach. May your death be our death. Sei dein Tod unser Tod. And may your revival be our revival Und sei deine tonight. Wiederbelebung unsere Wiederbelebung. Make us the people you want us to be. Mach uns als ein Volk, so wie du es haben möchtest. And restore us by your grace and love. Und stell uns durch deine Gnade und Liebe wieder her. Wir danken dir und bitten dich im Namen Jesu. Amen. Amen.